。Hello， 大家好，小壮又来干啥了？今天起得特别早，八点就起床了，早点来这边看一看，能收到什么货？走吧。哎呀，我这边下来了，一只螃蟹，梭子蟹。哎哎，哎呦呦呦，看，还很活跃呀，小钱还抓着我，这个可以啊，回家做香辣蟹。哎呦，这边底下又一只！哎呀，你看这只！哎呀，还往后退，发现我了，又一只！哎呀，可以啊，一收两个，可能是被我都收了。哎呀，莫眼螺呀，这天热的都不想钻了，这什么情况？还在动啊，太可怜了。这我们家里有空调，上我们家吧，好不好？那里吃香喝辣的，不大行了，缩水了。哎呀，不像有水的时候一挤一包水，这不好玩了，收了吧，带回家。哇塞，这只猫眼螺怎么了？自尽了，想不开了，跑到这个地方，又晒又热的，什么情况？哎呀，热的它都不行了。哎呀，天气热呀，这海鲜也不行。这肉不过它感觉太好玩了，好舒服啊！嘿，捏了，还是一包水，哈哈哈哈！说着啊，回家给大哥做着吃，天天嫌弃我不给他做好吃的。呀，这只被这个绳拦住了，你看。转了一半，哎，给你拿出来看看。哎呀，一起杀呀！哎呀，缩了。这个也带回家给大哥吃。哎，这是什么情况？这大螃蟹挺悠闲啊，这夏天在这里晒个日光浴还抽支香烟。嗯，这有点飘了啊。这个咱不管了，可能是小孩在这玩的吧。这里有海葵。看看，整在这个硬沙里面的，我看看能不能抓出来。人家大哥也喜欢吃海葵，我要给他抓海葵吃。哎呦哎呦哎呦，出来了，好细呀、啊，有长有细。太细了，不行，不行。那这个这个这个，这一个一个一个，快快快！这一行不行吗？哎呦，这一下子出来了，这个喜欢吗？来看看长度，爱吃不吃？都把自己当回事儿了。这这这这是啥呀？这小螺，看看，它有肉吗？是个壳吧？哎，这是个壳，这家没有肉。这个送给大哥，大哥肯定喜欢。上面有花纹。送给大侄儿，大侄儿。让大侄送给女朋友。哎，这下面也有一个像这种，好像还是那种小螺。哦，这个带肉哎。这个里面有肉的、哦，哎，这是个什么品种的螺呀？大家见过吗？评论区可以告诉我一下，我真的没见过。真的很漂亮，这个壳留着，送给大哥，大哥肯定喜欢。哎，这里边，这边还有一个，看，也是差不多大的，拿出来看一下。哎、嗯，我好喜欢呀、啊。你喜欢吗？你看这个带肉哎，回家给你做着吃吧，尝尝这个味儿行不行？嗯、我得搂着它睡觉。啊。这个可以，也收了收了。这到底是什么螺呀？不知道这个肉好不好吃，有没有毒我也不知道啊。先让你吃吃看吧。你看这么多都是皮老板。嘿，来一个，哈，你吃吧。<笑>这是个排水口啊，这里的这种海狮子、海跳蚤特别多，密密麻麻的，太恶心了。我们上前面看看吧。哎，前面有张烂网，看看。他这网里面爬了好多小虫子。哇，这网里面有螃蟹啊！什么情况这是？这有些光。啊？还没来得及摘吧？你要干嘛？你看，下面有这有螃蟹啊！这个热，天热都死了。这个，这是这个网猛的吧？对呀、啊。这这这这这下面还有啊！哇塞，它下面好多呀，在在这了。你看，快点快点快点，这回来人了。啊、哦，下面还有好多呀，这谁放的网？忘记来收了吗？哎呀，底下都是。啊、哦，这里还有一个。快点快点！啊！快快快快快！哎呀哎呀，快快快快快都！人家的人家的快都。你看、啊。今天我们的视频就到这里吧，收获了也不多，几只螃蟹还有猫眼螺，太尴尬了哦，那是人家的那个网。
好些我都放到了，给它摘下来了。那个大爷现在去收了。这个就是我们当时那个渔村，因为我们渔村里祖祖辈辈啊都是打鱼的，然后所以这特别是在这个季节呀、啊，在我记小时候记忆中，就是村里啊全都是渔网，然后整个村里弥漫的都是那个鱼腥味儿，所以小时候其实对这里印象。没有那么好，就是想着赶快长大，赶快就是离开这个地方。然后真的长大了之后呢，呃，这里拆了之后，就会莫名的有一种就思念以前的生活，反而说是有时候可能闻到这个鱼腥味儿就会想家，嗯，然后就经常会回来看一看。虽然这里已经成了一片废墟了，嗯、呃，但是如果。再不看的话，再过段时间，这里可能厂房全都盖好了，连这一点记忆都没有了。这里是十五年左右了，十五年，这穿十五年了。嗯，看不出来，看不出来，看不出来，他们人家刷的刷铁了。嗯，他的梯子啊，哥，我拍的这上那边，你不拍狠了吗？那边。哦，那边拍狠了。这边不，这边梯子，那个别梯子。这个切割也得，这边也能拍。哎，这个全拍的嘛。那就是的。啊，那边三个全拍。从从一个路子。这接下来我们想接着围绕这个海洋这一块多做一些垂直类型的号。现在我们在做一个赶海的，呃，以后还希望发展旅游这一块也想做一做，然后还有呃文文旅产品这一块然后因为我们现在做赶海卖海鲜，可富老乡亲们呃比较认可我们，然后希望带我们带动一下村里的一些年轻人跟我们一起做，把这个我们整个这个。内容更加做的更加丰富。起初我生完孩子，刚找了一份工作，是在超市上班，每天呢就是半日制的工作啊，每天都有半天的时间是属于自己的啊，没什么事情。后来呢，我和我老公大学的时候是学拍摄这一块的，然后对拍短视频这一块特别的感兴趣，也很爱好。后来我们就商量一起去海边啊，拍一些赶海视频，渔民风情，跟大家分享。后来传到网上去呢，呃，反响还不错，好多粉丝很喜欢，然后一直在催促我们更新啊。然后我们觉得，呃，既然这样的话呢，我们就把工作辞掉了啊，然后就专心做这一块呃，到目前为止的话呢，做了有一年了，全网粉丝大约大约是九十万多一些。疫情期间呢，我们这边的海产品啊，都大量的滞销。我们想要通过呃直播带货这一块去帮助渔民促销这些海产品。然后我们就开始做直播，啊、呃，晚上大约七八点开始，播到晚上凌晨啊一两点的时候。啊、呃，虽然我们特别累，有的时候特别的乏。但是我们这个呃付出也得到了回报，呃，大约我们最好的时候每天大约都好几千单，得到了一个很不错的一个效果，然后渔民也特别感激。大学毕业之后也去别的工厂去打过一段时间的工，但是呢本身就是个渔民的孩子，然后也感觉工厂有点，嗯、呃，说实话上班有点枯燥，然后就听说我哥在做这个自媒体赶海，而且做的还不错，所以就想跟他一起尝试一下。因为毕竟是一个，嗯，比较新的一个行业，觉得会有更多的潜力，就是这样。朋友们，欢迎大家